பெரிய கனவு அதை நோக்கி ஸ்கூல்லேருந்தே ஒரு அது ஒரு பின் தொடர்ந்து வந்தது அந்த மாதிரி நான் வரல நான் வந்து பாராட்டு வாங்குற மாதிரி நிற்கப்பட்டேன் ஒரு வேலை செஞ்சு ஓடி போயிடுவேன் தியேட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வருமானம் இருக்காது தனி மனிதன் வருமானம்னு ஒரு இருக்குல்ல அதெல்லாம் ரொம்ப கீழே தான் இருக்கக்கூடாது நான் இது கேட்டோன்னே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு உங்களை பார்த்தோன்னே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அதை என்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டார் நான் நிறைய ஜாமான் வச்சுருக்கேன் நான் யாரும் வந்து வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே நல்ல நல்ல ஜாமான்லாம் இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக போகும்போது நான் ஒரு மனோ தோணச்சல் சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ ஆரம்பிய காலத்துக்கு அப்புறம் வயசான ரோல் பண்ண மாட்டேன் ஸ்டூடண்ட் சத்தியம் பண்ணி எனக்கு <laughs> 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 ஸோ இருக்கலாம் கூத்துப்பட்டில் எவ்வளோ வருஷம் இருக்க முடியுமா மாதம் இருக்க முடியுமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு தான் உள்ளே வந்தேன் அப்புறம் அந்த இடம் பிடிச்சிருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒர்க்கும் பிடிச்சிருந்துச்சு ஒரு ஆக்டராக நானும் எல்லோரும் சொல்கிற ரிவ்யூஸ் வச்சு ஓகே நம்ம ட்ரை பண்ணால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அந்த டைத்தில் தான் ஆரண்ய காண்டம் வந்து ஸோ அப்படி தான் நான் உள்ளே வந்தேன் தவிர பெரிய கனவு அதை நோக்கி ஸ்கூல்லேருந்தே ஒரு அது ஒரு பின் தொடர்ந்து வந்தது அந்த மாதிரி நான் வரல எனக்கு அதான் ஒரு கிராஃப்ட் மேன் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமராவுக்கும் ஒரு புதுசாக ஒரு ஆள் கேமராவுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது இது எல்லா தொழிலே இருக்குது பத்து வருஷம் புதுப்பட்டில் இருந்த ஒரு அனுபவமும் அப்புறம் என்னுடைய வாழ்க்கையும் சேர்ந்து தான் சினிமாவுக்குள்ள இந்த ஆரண்ய காண்டத்தில் இன்ஃப்ரண்ட் ஆஃப் கேமரா இருக்கும்போது நான் அப்படி தான் ஃபீல் பண்ணேன் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல நல்ல டேரக்டர் தியாகராஜன் குமார் ராஜா ஸோ அதனால் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு சினிமாவும் பெரிய வருத்தமான ஒரு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டாக வச்சுக்கல நிறைய டேக்ஸ் எடுத்திருந்தாலும் எனக்கு ஒரு நல்ல அனுபவமாகவும் சினிமாவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நிறைய டைம் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா நிறைய டேக்ஸ் வந்து நிறைய டைம் கொடுத்த மாதிரி இருந்துச்சு ஸோ அந்த பர்ஃபெக்ஷனிஸ்டோட ஒர்க் பண்ணதுனால அவர் நல்ல மாதிரி பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் தான் ஸோ அவரோட ஒர்க் பண்ணதுனால எனக்கு ஃபஸ்ட்டு படத்துலேயே ஒரு நல்ல பேர் ஸோ அதனால எனக்கு சந்தோஷமாக தான் இருந்தது ஃபஸ்ட்டு என் கேமராவில் வச்சு ஏன்னா முன்ன இதுக்கு முன்னாடி நண்பர்கள் தேட்டர்லேருந்து உள்ளே போன நண்பர்கள் எல்லாமே சொல்கிற அனுபவங்களை கேட்டுட்டு நான் கொஞ்சம் பயந்து தான் இருந்தேன் ஐயோ டேரக்டர்னா அப்படி அப்புறம் வாராஜாவுக்கு வந்து பெரிய நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா முதல் அனுபவத்தை ரொம்ப சுலபமாக ரொம்ப ஈஸியாக அதே நேரத்தில் ஒரு நல்ல பேரும் கொடுத்து ஸோ அந்த வகையில் அரண்ய காண்டம் இன்ஃப்ரெண்டாக கேமரா வந்து ரொம்ப ஜாலியான சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் நிறைய இருக்கு நிறைய டிஃப்ரெண்ட் தியேட்டர் வேற சினிமா வேற ஏன்னா தேட்டரில் க்ளோஸ் அப் தெரியாது சினிமாவில் க்ளோஸ் அப் இருக்குது இது ஒன்றே போதும் புரியுதுங்களா ஏன்னா அந்த தேட்டரில் க்ளோஸ் அப் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மூமெண்ட் இருக்குது ஒரு த்ரோ இருக்குது அப்புறம் சினிமாவில் அதெல்லாம் கிடையாது கேமரா ஆங்கிளுக்கு ஏற்ற மாதிரி நடிக்கணும் ஒருத்தர் இமேஜின் பண்ணிட்டு நடிக்கணும் நிறைய கட்ஸ் இருக்குது ஈஸியாக கட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் டைம் இருக்குது இல்லை இப்போ இன்றைக்கி இந்த கொஷினை கேட்டுட்டு இப்படி ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு அப்படியே நிறுத்திட்டு ஒரு நாலு மாதம் கழித்து அதனுடைய தொடர்ச்சி எடுப்பாங்க அப்போ நான் எப்படி இருந்தேன் என்னவா இருந்தேன் ஏன் என்னுடைய மனசு எப்படி இருந்தது இதெல்லாமே பிடிச்சி இழுக்கணும் நாடகத்தில் அப்படி கிடையாது நீங்கள் ஒரு தடவை ஸ்டேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஹீரோ வரதீங்கன்னா முடித்தோன்னே அந்த மூணு மணி நேரமோ ஒரு மணி நேரமோ அந்த நாடகம் முடிஞ்சுது அந்த 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 ஜேர்னி அந்த டயத்தில் முடிஞ்சுது அதுக்கான ப்ரிப்ரேஷன் நாலஞ்சு மாதம் இருக்கும் பட் சிங்கிள் ஜேர்னியில் முடிஞ்சிடும் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் தான் யார் எனக்கு வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க என்னுடைய நண்பர்கள் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு கூட்டமாக தான் கற்றுக்கிட்டோம் இந்த ஆக்டிங் கூத்துப்பட்டில் ஒரு பத்து வருஷம் இருக்கும்போது நான் அங்கேயே தங்கி அங்கேயே சாப்பிட்டு அங்கேயே தூங்கி அங்கேயே இருந்து ஒரு கற்றுக்கிட்டதுனால இது ஒரு கூட்டமாக கற்றுக்கிட்ட ஒரு விஷயத்தினால இதில் நான் வந்து அவர் இன்ஸ்பிரேஷன் இவர் இன்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்லாம் சொன்னால் அது ஒரு சும்மா கேள்விக்கு ஒரு ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ உண்மையாக சொன்னால் இது ஒரு எல்லாரும் சேர்ந்து ஆர்ட்ஸுங்கிறதுனால சில பேர் வந்து எத்தனை நிற்பாங்கல்ல ஏ இவர் எனக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் இப்படி பண்ணுறாரு அப்படிங்கிற வகையில் நிறைய தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு எல்லா தியேட்டர் ஃபீல்டில் இருக்கிற நிறைய ஆர்டிஸ்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எஸ்பெஷலி கூத்துப்பேட்டில் ஜார்ஜ்னு ஒரு ஆக்டர் நீங்கள் ஆண்டவன் கட்டில் பார்த்துருக்கீங்க அவர் ஜார்ஜ் நான் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து ஒரு கிராஃப்ட்டை அழகாக பண்ணுவார்
அவங்கள ப்ளஸ் என்னுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் பாலா சாந்தகுமார் சினிமாலன்னு சொன்னா இப்ப எனக்கு வந்து ஆரம்ப காலத்துல இருந்து சின்ன வயசுல இருந்து சிவாஜி கணேசன் சார் ரொம்ப பிடிக்கும் நாகேஷ் மனோரமா சாவித்ரி அவங்கெல்லாம் ஐயோ அவங்கெல்லாம் ரொம்ப எப்படி வந்து கேமரா முன்னாடி அதை வந்து கிரியேட் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் அவங்கள ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சுக்கலாம் எனக்கு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னா நிறைய விஷயங்கள் அதாவது சில இப்ப ரீசண்டா ஒரு ஸ்டென்ட் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் பண்ணியிருந்தேன் இந்த வஞ்சகர் உலகத்துல நான் வந்து எனக்கு என் செல்ஃப் டவுட் ஜாஸ்தி எனக்கெல்லாம் ஸ்டென்ட் பண்ண வருமா அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் பட் ஆனால் அதுக்காக வேலை மட்டும் செஞ்சிருவோம் உடம்பு வந்து கரெக்டாக வச்சுக்கிறது ஓடுறது அந்த மாதிரி அது மட்டும் இப்போ படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் ரெடி ஆகிக்குவேன் அது மட்டும்தான் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருந்தேன் ரெண்டாவது ஒரு 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 வகையான சிலம்பம் பயிற்சி கலரி பயிற்சி எல்லாமே கூத்துப்பட்டில் இருந்ததுனால அந்த ஸ்ட்ரென்த் சீக்வன்ஸே நல்லா ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ண முடிஞ்சுது வெளியிலேருந்து ஆர்டர் வந்துட்டே இருக்கும் கையில் கன் இருக்கும் தும் தும் வேறு சுடும் அது எப்படி சுடும்னு தெரியாது ஸோ அப்போ அதெல்லாம் பண்ணும்போது ஐ பரவாயில்ல எனக்கு கார் கிளியராக ஓட்ட தெரியாது ஆனால் ஹைவேல ஃபுல் டிராஃபிக்ல இந்த பக்கம் ரிக் வச்சதோட நான் கா அதெல்லாம் ஓட்டினேன் அதெல்லாம் எனக்கு மறக்க முடியாத எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நடிப்பு பார்த்தீங்கன்னா சேலஞ்சிங்காக தான் எடுத்துக்கிறதுல இருக்குது இப்போ எனக்கு வந்து ஒரு இப்போ நான் வந்து ஒரு கோ ஆக்டர் வந்து இன்னும் அவரும் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறாரு ஈவன் சினிமாலையும் அப்படி ரிகர்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது புதுசாக அவர் இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது எனக்கு ஐ நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட சேர்ந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த சீனை இன்னும் பெட்டராக பார்க்குறதுக்கு ரெடி பண்ணுவேன் அதுக்கு அது வந்து அதை ஒரு சேலஞ்சாக தான் எடுத்துக்கிறேன் அதை ஒரு போட்டியெல்லாம் எடுத்துக்கணும் இந்த ஃபார்ட்டி நைன் ஓ படத்தில் வந்து கவுண்டமணி சார் கூட நான் காம்பினேஷனில் நிறைய சீன்ஸ் இருந்துச்சு கொஞ்சம் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பயம் ஃபஸ்ட்டு பயம் ஏன்னா எனக்கு காமெடி வருமா வராதான்னு எனக்கு தெரியாது சினிமாவில் ஓரளவுக்கு வந்து நான் அரண்ய காண்டத்தில் எல்லோரும் தியேட்டர் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப கம் ரொம்ப இதாக இருந்ததுனால அது நான் அப்போ நான் நான் பண்ணது சீரியஸாக தான் பண்ணேன் நான் அதை காமெடி பண்ணணும்னு எத்தனைச்சு நான் பண்ணலை ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து ஒரு சீரியஸாகவும் இருக்கணும் கொஞ்சம் டைப்பிங்கும் இருக்கணும் அந்த டைத்தில் நான் அதை போட்டியாக தான் பார்க்கல இது வந்து ஒரு பிங் பாங்னு சொல்லுவாங்கள்ல கொடுக்கல வாங்க பிடி விளாடும் டக் அவர் எப்படி கொடுக்குறாரோ அதுக்கு நான் ஸ்கில் இருக்குதா எனக்கிட்ட திருப்பி அதை வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ஸ்கில் இருக்குதா அது வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்துச்சு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு அப்போது வந்து எனக்கு நான் அதை போட்டியாக பார்க்குறேன் ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான சேலஞ்ச் இருக்குல்ல எனக்கு ஐ நோய் சார் விட நடிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு சந்தோஷமும் அந்த இதுதான் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கவுண்ட் மணி சார்லாம் ஒரு காமெடியில் லெஜென்ட் ஆமாம் ஸோ அந்த மாதிரி யார்கிட்ட பாராட்டு வாங்கிடுவீங்க எனக்கையா எனக்கா நான் வந்து பாராட்டு வாங்குற மாதிரி நிற்க மாட்டேன் ஒரு வேலை செஞ்சு ஓடி போயிடுவேன் இல்லை எனக்கு அது பழகி போச்சு பாராட்டிடுவாங்களோன்னு பயம் ஏன்னா இது ப ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பயம் வந்து ஏதாவது சொல்லிடுவாங்களோன்னு பயம் அதனால அங்கே இருக்க மாட்டேன் அதனால பாராட்டும் எனக்கு கிடைக்காது ஸோ அது வந்து எல்லாம் படம் எல்லாம் முடிஞ்சு வெளியில் மக்கள் எல்லாம் பார்த்துட்டு செய்யறது நல்லா இருந்துச்சு அதுவும் அதில் நினச்சி நீங்களா என்ன தான் இல்லையா இதுதான் நான் பெரிய பாராட்டா நான் பாக்குறேன் நிறைய பேர் நான் சில இன்டர்வியூ மிந்தனால தான் ஒருத்தர் ஸ்பெஷல் நகர் பீச்சில் இருக்கும்போது ஒரு ஒருத்தர் வந்து பார்த்துட்டு பேசும்போது நான் ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தேன் அது என்ன விஷயம்னா இப்போ ஐரோன்னு ஒரு ஆக்டர் வந்து கொலம்பியாலேருந்து வந்திருந்தார் இன்னும் புதுப்பட்டில் வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்தாரு சில விஷயங்கள் நாடக விஷயங்களை பகிர்ந்துட்டாரு நடிப்பு சம்பந்தமாக பகிர்ந்துட்டாரு அப்போ நான் அங்கே அவரோட உரையாடல் நடக்கும்போது ஏதோ பழம்பிட்டே இருப்போம் ஏன்னா தியேட்டரில் வந்து உங்களுக்கு வருமானம் இருக்காது தனி மனிதனுக்கு வருமானம்னு ஒரு இருக்குல்ல அதனால ரொம்ப கீழே தான் இருக்கக்கூடாது ஸோ அது எல்லாருக்கும் பொருந்தும் உலகத்தில் இருக்க எல்லா தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட்டும் அந்த நிலைமையில் தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ புலம்பும்போது அவர் சொன்னார் நீ ஏழையா செத்து போயிடுவோமேன்னு பயந்தேனா உன்னால் தியேட்டரே பண்ண முடியாது அப்புறம் நான் அதை எப்படி உணர்ந்தேன்னா நான் ஏழையா செத்து போயிடுவேன்னு பயந்துட்டே இருந்தேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் எதுவுமே செய்ய முடியாது மாறுபட்ட விஷயம் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஸோ இதை வந்து இன்டர்வியூவில் கேட்டு எனக்கு நான் அப்போலாம் ரொம்ப டிப்ரெஷனில் இருந்தேன் நான் இதை கேட்டோடனே எனக்கு ஒரு மாதிரி இருந்துச
பரவாயில்ல நம்ம ஏதோ உறுப்பியா ஏதோ ஒரு வேலை செஞ்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு தோணுச்சு அது எனக்கு பெருமையாகவும் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆரணிய கண்டம் பட்டில் வந்து உங்களோட ஆக்டிங் தனியாக பேசப்பட்டு எனக்கு <laughs> 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 டுவெண்ட்டி டேஸ் கிட்டத்தட்ட ரிகர்சல் வேற பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால எனக்கும் நல்ல ஒரு டைம் இருந்துச்சு அது நல்லா பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஏன்னா படங்கிறது முழுமையானது இதுல நம்ம வேலையை செஞ்சுட்டு போகலாம் அப்படிங்கறதுல வந்து எனக்கு அவ்வளவு உடந்து கிடையாது இன்னொன்னு வந்து படம்னா எல்லாமே நல்லா இருக்கணும் அதனால தான் நான் வந்து அவசரமாக பண்ணுறதா திடீர்னு பண்ணுற படங்களில் கூட நான் கோ ஆக்டர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களோட உட்காந்து இப்போ இதெல்லாம் வஞ்சகர் உலகத்துலலாம் கோ ஆர்டிஸ்ட் கூட உட்காந்து ரிகர்சல் பண்ணி நாங்களே டைலாக்ஸ் எல்லாம் மனப்படம் பண்ணி ஸோ அதெல்லாம் பண்ணி தான் பண்ணுவேன் நான் ஸோ அதனால் நான் வந்து படம் எப்படி போனால் என்ன நம்ம கேரக்டர் நல்லா இருக்குதா அப்படிங்கிற ஆள் கிடையாது எனக்கு அரசியல் <laughs> 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 ஒரு கெட்ட அரசியல்வாதி வந்து அடிப்பார் ஸோ அந்த மாதிரி சீன் வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததில்ல எந்த சினிமாவிலையும் எனக்கு அங்கே அந்த படத்தில் ரொம்ப கம்மி சீன்னாலும் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஏன்னா அந்த கதை அது மேலே தான் ஓடும் ஸோ எனக்கு அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்தது அவர் வந்து என்ன வேணுமோ அது கேட்பார் இப்போ இன்னைக்கு வளர்ந்து வர ஆக்டர்ஸில் உங்களை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணாவது வந்து வர ஆக்டர்ஸில் உங்களை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க நியூ கம்மர்ஸ் இன் தியேட்டரில் ஒரு சில பசங்களை நான் பார்த்துருக்கேன் நாடகங்களில் வந்து பாஸ்கர்னு ஒரு பையன் என் ஃப்ரெண்டு எனக்கு அடுத்த செட்டில் வந்தவங்க ஸோ அந்த பையனுடைய பாஸ்கருடைய முயற்சிகள் ஒரு இதுலேருந்து ஃபால் ஆகி திரும்ப அப்படியே போய் அது அப்படியே இன்னும் கற்றுக்கணும் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது அப்புறம் இன்னொரு தியேட்டர் குரூப் ஒன்று இந்தியன் ஹோஸ்டமில் வந்து மிஸ்டர் ஒரு பையன் ரொம்ப சின்சியரா பயங்கரமா ஒர்க் பண்ணுவாங்க பாடி லெவல்லையும் எந்த லெவல்லையும் ஸோ அவங்க அப்புறம் நம்ம எப்படி சொல்றது காலின்னு ஒரு ஆக்டர்ஸ் தீபன் ஒரு படம் நடிச்சிருந்தாங்க தீபன் அப்படின்னு ஒரு படம் ஃப்ரெஞ்ச் மூவி நம்ம தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் காலி காலிஸ்வரின்னு அவங்க தான் மெயின் லீடு எடுத்திருந்தாங்க ஃபீமேல் லீடு நீங்க அது வந்து இந்த ஸ்ரீலங்கன் சப்ஜெக்ட் அது இதில் பாம்பி ஓர் அவார்டுலாம் வாங்கி விட்டுது ஸோ அவங்களாம் இப்போ வந்து அவங்க பீட்டர் புக் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன் சினிமா வந்து கலையரசன் ஹரீஷ் நிறைய ஆக்டர்ஸ் எல்லாரும் என்ன பண்ணணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் இம்புட் போடணும் அவங்களுடைய ஒர்க்கு கிராஃப்டை கற்றுக்கிறதுக்கு இன்னும் நிறைய இம்புட் போட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ஆக்டிங் சைடு இன்னும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் அப்போ இன்னும் வளர்ந்து வரலாம் சினிமா இண்டஸ்ட்ரியா நான் ஹீரோவா நடிப்பேன் அப்படின்னு நம்பிக்கை வச்சு இல்ல நானும் கேட்டேன் ஏன் ஹீரோ பண்ண கூடாதுன்னு கேட்டதையும் பொறுத்துக்கிட்டு ஜோக்கர் படத்துல என்ன ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேஜ் கெட்டு விட்ட ராஜபுரனுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லு ஏன்னா இப்போ இந்த இதுல பட்டினத்தாருடைய ஒரு வரி ஒண்ணு இருக்குது கடை விரிப்பேன் கொள்வார் இல்லை அப்படின்பாரு நான் நிறைய ஜாமா வச்சிருக்கேன் ஆனால் யாரும் வந்து வாங்கிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே நல்ல நல்ல ஜாமாலாம் இருக்குது அப்போ வந்து ஒரு கேரக்டர் ஆர்டிஸ்டாக போகும்போது நான் ஒரு மனோட்டோனஸ் சொல்லுவாங்கல்ல இப்போ ஆரணி காணத்துக்கு அப்புறம் வயசான ரோல் பண்ண மாட்டேன்னு சூடனை இப்போ சத்தியம் பண்ணி நிறைய டேரக்டர் ஐயோ மாட்டேன் அது ரொம்ப நல்ல ரோலாக இருக்கும் ஆனாலும் ஐயோ அப்படின்னு மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ இதெல்லாம் மாற்றி விட்டார் அவர் அது வந்து ஒரு டேர்னிங் முக்கியமானது இப்போ 
ஆஹ் அப்புறம் அவங்க ஆரண்ய காட்டத்துல குமார் ராஜா இருக்கா அவருக்கு நன்றி சொல்ல மாட்டேங்கிறோம் அவருக்கு பெரிய நன்றி அவருக்கும் தெரியும் ஏன்னா ஒரு ஏ கடையில சோப் இருக்குது சீக்கிரம் இருக்குது எது இருந்தாலும் இப்போ வாங்க அது இருக்குதா அப்போ சரி வாங்க அப்படின்னு இப்ப கூப்பிடுறாங்க வில்லன் பண்றேன் ஹீரோ பண்றேன் கேரக்டர் பண்றேன் டார்க் ரோல் பண்றேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபுல் ஜானர் ரெண்டு மூணு ஜானர் பண்ற அளவுக்கு நம்பிக்கை பார்க்கறவங்களுக்கு கொடுத்தது இல்லை இப்போ அப்கமிங் டேரக்டர்ஸ்க்கு புதுசா கேரக்டர் இந்த கேரக்டர் நம்ம இவர் பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு சொல்ற அளவுக்கு விட்டது வந்து மெயின்லி அரண்ய காண்டம் ஃபர்ஸ்ட் அதுல வந்து இந்த வயசான ரோல்ல இருக்கிற பிரச்சனை வந்து சால்வ் பண்ணி விட்டது வந்து ராஜமுருகன் ரொம்ப தைரியமா சரின்னு சொல்ல அதை ஒத்துக்கிட்டு ப்ரொடியூசர் எஸ்ஆர் பிரபு அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒத்துக்கிட்டு அதை பண்ண அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்ல ஆமா ஆமா அது அது எல்லாருக்கும் தெரியும் அந்த கதை அவர் வந்து சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு அப்படின்னு விடல ஏன்னா அவர் ஒருத்தர மதன் திரைப்பார்வையில வந்து எது நாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது என்னது அவரு கேட்டாரா நீங்களும் சரிங்களா உங்கள்ட்ட பேசியே ஆகணும் இது மாதிரி யாராவது ஒரு டேரக்டர் வந்து நீ இந்த இந்த கேரக்டர் பண்ணுங்கும் போது நான் ஹீரோ பண்றேன்னு சொன்னா அதுக்காகவே அவனு செலக்ட் பண்ண மாட்டாங்க அதையும் மீறி நீங்க செலக்ட் பண்ணி இந்த பழைய ஒரு படம் எடுத்துருக்கீங்கன்னா அப்போ உங்க ரெண்டு பேருக்கிட்ட நிறைய பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அதனால எனக்கு வந்து ராஜமுருகன் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப பெரிய நன்றி ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அவர் வந்து சீனுக்கு முன்னாடி கூப்பிட்டு ரிகர்சல் பண்ணோம் நீ என்ன சொல்ல அது சொல்ல எனக்கு என்னன்னா அவருடைய அந்த அது பத் எதை பத்தி யோசிக்காம ஒர்க் பண்றது ஒர்க் ஒர்க் இப்ப கூட அவருடைய இன்ஸ்டியூட்ல போயிட்டு ஒரு ஒரு ஒன் ஹவரும் அவங்க பசங்களோட இன்ட்ராக்ஷன் நடந்துச்சு அப்போ வந்து அப்பவும் ஒரு ஷூட்டிங் போயிட்டு நல்ல வர முடியல அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குது அவருடைய ஒர்க்கிங் டெண்டன்சி அந்த அந்த விஷயம் எனக்கு அவர் ரொம்ப நல்ல ஆக்டரும் கூட அவர் எங்களுடைய இன்ட்ராக்ஷனே வந்து நிறைய இருக்குங்க இதுல அட்வைஸ் எல்லாம் கிடையாது அவர் வந்து என்ன கேள்விக்கிறாரோ அது பதில் அப்புறம் அது கூட பேசிக்கிறது ஒரு தடவை ஒரு மேடையில வந்து அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியல ஜோக்கருக்கு ஒரு அவார்டு ஒரு மேடையில் கொடுக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவர் தெரியல அப்புறம் நான் அவர்கிட்ட தனியாக பேசும்போது நான் பாண்டிய நாடு நம்ம அப்படியா நான் முதல்ல சொல்லல அந்த மாதிரி ஸோ அவர் வந்து எல்லாம் பாராட்டுறாரு அன்பு வைக்கிறாரு ஆச்சரியப்படுறாரு சந்தோஷப்படுறாரு வெளியிலதான் <laughs> ஸோ கண் வச்சு சொல்லும்போது ஸோ அந்த விஷயத்தில் எனக்கு வந்து ஆஸ் அன் ஆக்டராக அந்த கிராஃப்டை எப்படிலாம் காமிக்க முடியறதுக்கு இடம் கிடச்சிது ப்ளஸ் மனோஜ் பீடா அவரும் வந்து ரொம்ப லிபரல் ப்ளஸ் என்ன வேணும் அப்படிங்கிறதுல ஒரு ஸ்ட்ராங்னஸ் ரெண்டுமே இருக்குது ஸோ அது வந்து நல்ல ஒரு கூட்டு முயற்சி மாதிரி தான் அது ஏன்னா அதில் ஒரு எழுத்தாளர் விக்கின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அது ஒரு வந்து இதில் நானும் ரவுடி தான் எழுது ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு விநாயக் அவர் பேர் நான் விக்கி விநாயக் அவர் அவர் கூட சேர்ந்து இப்போ ரைட்ரு டைரக்டரு நான் மூணு பேர் உக்காந்து சீனுக்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பேசி நிறைய பேசி ஸோ ஒரு மாதிரி கூட்டம் முயற்சியாக பண்ணதுனால எனக்கு அந்த படம் வந்து எனக்கு ரொம்ப இதை எப்படி எதிர்பார்ப்பு ரிசீவ் பண்ணுவாங்கங்கிறதுல எனக்கு ஒரு ஒரு பயமும் ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது உரையாடலே இல்லாம இருக்கிறது இதுவாக இருக்க வாய்ப்பு ரொம்ப வாய்ப்பு கம்மி ஸோ அதனால தான் திடீர் என்று சண்முகம் அவர்கள் ஆங்கர் ஆகியிருக்காரு இவருக்கு எல்லாரும் பாராட்டு தெரிவிக்க வாழ்த்துக்கள் சண்முகம் ஸோ இன்னொன்னு அவுட் சினிமாவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள்
Hi, please subscribe to In and Out Cinema. Hi everyone, this is Saisha. Please subscribe to In and Out Cinema. Marakama subscribe pananga. Subscribe in In and Out Cinema. Marakama like pananga, share pananga, subscribe pananga. Subscribe pananga. Subscribe pananga. Subscribe to In and Out Cinema. And do support this channel In and Out on YouTube. Subscribe. Like pananga, support pananga, and uh, subscribe pananga.